எப்படியாவது சந்திச்சுடணும்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள நீங்களே வந்துட்டீங்க உங்களோட அந்த ருத்ர எங்க உங்க கூட தானே இருக்காரு உங்க பாதுகாப்புல வந்து சேர்த்துட்டாரு தானே நேற்று பாலாம்பிகா வீட்டுல நீங்க எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்து என்ன அங்க போக சொன்னதுமே நான் கிளம்பிட்டேன் நான் போற வழியில ருத்ரம் வராரு எனக்கு அவரை பார்த்ததுமே நம்ம திட்டம் எல்லாமே ஜெயிச்ச மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு உங்க நோக்கம் ருத்ர வெளியில வரணுங்கிறது தானே அப்படி வந்த ருத்ரனை நீங்க உடனே வந்து உங்க வலையில வீழ்த்தி கொண்டு போயிருவீங்கன்னு நினைச்சேன் உங்க திட்டத்துல அதுவும் இருக்கே அதனால ருத்ர அங்கிருந்து போயிடாம அவர்கிட்ட நானும் என்னென்னமோ பேச்சு கொடுத்து நேரத்தை கடத்து பார்த்தேன் நீங்களும் வந்த பாடு இல்லை அவருக்கும் வேற ஏதோ வேலையாம் அப்படி இருக்க எவ்வளவு நேரம் தான் நானும் ருத்ரனை புடிச்சு வைக்க முடியும் அதுதான் கடைசியில போகட்டும் விட்டுட்டேன் பிடிச்சிட்டீங்களா இல்ல அவரே வந்து உங்க வலையில விழுந்துட்டாரா இல்ல அவரு நீங்க வலை வீசி பிடிச்சீங்களா நடத்துனா கொஞ்சம் பாய் ஊறியா ருத்ரனை பத்தி ஏ தேவையில்லாம பேசுற அவன வலை வீசி பிடிச்ச இல்ல அவன் வலையில நான் விழுந்தேன் இந்த தேவையில்லாத கதையில உடக்கு எதுக்கு குங்குமச்சம் <laughs> சாகசமெல்லாம் <laughs> ஆனா <laughs> புரியலுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இந்த நர்த்தனா யாருன்னு உங்களுக்கு நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன் அந்த பாலாம்பிகா என்ன அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பமே என்னை தடுத்தாலும் அவங்க வீட்டு பூஜை அறைக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த குங்குமச்சி மேல எடுக்கிறேன் தேவி சொல்லுங்க தேவி நீ பூஜை அறையில வச்ச அந்த குங்குமச்சி மேல மறந்துரு அதை எடுக்க எந்த முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம் உன்னோட நேரத்தை வீணாக்கவும் வேண்டாம் அதுக்கு பதிலா நீ வேற ஒண்ணு பண்ணணும் வேற என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க தேவி இந்த இதை எடுத்துக்கோ இதையும் முன்ன மாதிரியே அவங்க வீட்டு பூஜை அறையில வச்சிடணுமா இத வைக்க வேண்டிய இடம் அவங்க வீட்டு பூஜை அறையில வேற இடம் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னால அங்கு இருக்கிறவங்க யாருக்கும் தெரியாம ரகசியமா இத குழி தோண்டி புதைச்சு வச்சிரு என்ன செய்வியா இந்த தடவை கோட்டை விட்டுட மாட்டீங்க 
இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன் எங்க எல்லாரையும் காப்பாத்தறதுக்காக தானும் முன் வந்து இந்த வேதனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு சித்தர் சாமி அவருக்கு கரணை காட்ட மாட்டியா அவரை குணப்படுத்த மாட்டியா அண்ணி கவலைப்படாதீங்க சித்தர் சாமிய கடவுள் கைவிட மாட்டாரு சித்தர்சாமி நீங்க சொன்ன மெனி காத்த மூலிகை செம்பியம் பாறை காட்டுல இருந்து தேடி கொண்டு வந்திருக்கேன் இதோ கொஞ்ச நேரத்துல மூலிகை கஷாயத்தை தயார் பண்ணிட்டேன் நீதுகண்டா குருதேவா வந்து எனக்கு உதவி பண்ணிட்டா நீலகண்டா குருதேவா ஒரு கிளாஸ் எடு
சாதாரணமா யார் கைக்கும் கிடைக்காது இவ்வளவு குறுகிய நேரத்துல யாராலையும் எடுத்துட்டு வரவும் முடியாது ஆனாலும் நீ சாதிச்சுட்ட ருத்ரா சாதிச்சது நான் இல்ல சாமி குரு அருள் திரு அருள் ரெண்டும் தான் அதோட எங்க சித்தர் சாமியோட வழி போயிடணும்னு வேண்டிக்கிட்டோமே எங்களோட பிரார்த்தனை வேண்டுதல் இதுவும் தான் சித்தர் சாமி அந்த பஷ்ஷு குங்குமம் இங்க எப்படி வந்துச்சு அதை யார் இங்க கொண்டு வந்திருப்பா எதுக்கு இப்ப இந்த ஆராய்ச்சி இது நம்மள கூண்டோட கொல்ல துடிக்கிற நம்ம எதிரியோட வேலையா தான் இருக்கணும் இது நிச்சயமா நம்ம எதிரியோ இல்ல எதிரிய சார்ந்தவங்களோ தான் அதை இந்த வீட்டுல வச்சுட்டு போயிருக்கணும் காட்டு கோயில்ல பேயாட்டம் போட்ட அந்த சக்தி இப்ப இந்த வீட்டுக்குள்ளயும் நம்மளை விடலையே வேற நம்ம எங்கதான் போறது எங்க போனாலும் அந்த சக்தி நம்மளை விடாது குரு கட்டாய துரத்திக்கிட்டே வரும் இதுக்கு ஒரே விமோசனம் நம்மளை கொல்ல துடிக்கிற அந்த சக்திய முந்திக்கிட்டு நாம அதை அழிக்கிறது தான் அதை தவிர வேற வழியே இல்லை சித்தர்சாமி எப்படி சித்தர்சாமி எதிரி யாருன்னே தெரியல அதை எப்படி நம்மளால் அழிக்க முடியும் 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 பாலம்பிகா அதுக்கு வழி இருக்க எத்தனையோ செஞ்ச ருத்ர அதையும் செஞ்சு முடிப்பா ருத்ரா என்னோட மேல் துண்டையிட ருத்ரா சொல்லுங்க சாமி கொஞ்சம் கை தாங்கலா என்னை பிடிச்சு கீழே இறக்கு எனக்கு தந்து அருள் புரியணும் 
நீ பெரிய மந்திரவாதியாக இருந்தாய் உண்மைதான் ஆனால் அது மட்டுமே உன் வரலாறு இல்லை உன் வரலாற்றிலே இன்னும் சில பக்கங்கள் இருக்கிறது அதை நீ மறந்து விட்டாயா இல்லை உன் வசதிக்காக அதை நீ மறைக்க பார்க்கிறாயா உன்னோட மந்திர தந்திர சக்தி எல்லாம் ஒரு சொம்புல தண்ணியா மாத்தி எடுத்துட்டு போனியே என்ன ஆச்சு எப்ப அந்த சொம்பு கீழே விழுந்து தண்ணி எல்லாம் பொட்டிச்சோ அப்பவே ஓ சக்தி எல்லாம் போயிடுச்சு கீழே சிந்தன தண்ணி திரும்பவும் சொம்புக்குள்ள வருமா உன்னோட பழைய சக்தி திரும்பவும் உனக்கு கிடைக்காது அதுக்கு வழி இல்ல எனக்கு இந்த உயிரும் தேவையில்லை இல்லாம சாதாரண ஒரு மனுஷனா என்னால வெளியில நடமாட முடியாது என்னோட உயிரை நான் இங்கேயே விட்டுறேன் இங்கேயே உங்கள்ல ஒருத்தனா நானும் ஒரு பதுமையா மாறி இந்த குளத்துக்குள்ளேயே இருந்துடுறேன் அவசரப்படாதே துர்முகா சரி உனக்கு உன்னுடைய சக்திகள் திரும்ப பெற ஒரு வழி சொல்கிறேன் அதை நீ செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்க குருநாதா என்ன செய்யணும் அந்த மாணிக்க வாசக சித்தன் அவன் உனக்கு மட்டும் எதிரி அல்ல நம் பரம்பரைக்கே அவன் பரம எதிரி போய் அவனை கொன்று அவன் தலையை எடுத்துக்கொண்டு வா அவன் தலையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து என் காலடியில் சமர்ப்பணம் செய் பிறகு கேள் கேட்ட வரத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன் துர்முகா தீர வீர நர்த்தனா உனக்கு உனக்கு தேவை அந்த சித்தனோட தலைதான வர கொண்டு வர அந்த சித்தனோட தலைய கொண்டு வந்து உங்க காலடியில வைக்கிற
தேவைப்பட்டாலும் <laughs> வெள்ளிக்கிழமை <laughs> அந்த சிவன் முடிக்க வைப்பான் அந்த நம்பிக்கை வந்ததுனால்தான் நான் ருத்ரங்கிட்ட அந்த வேலையை கொடுத்து அனுப்பினேன் இது வரைக்கும் அந்த வேலை என்னன்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லலை அதோட லிங்கங்களை திருடிட்டு போன அந்த எதிரி யாருங்கிற ரகசியத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்லலை சாமி அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ருத்ரன் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ருத்ரனுக்கு அதை சொன்னது திருவண்ணாமலையில் அவன் சந்தித்த மௌனசாமி ருத்ரன் என்கிட்ட சொன்ன அந்த ரகசியத்தை நேரம் வரப்போ உங்ககிட்ட சொல்லலான்னு இருந்தேன் இப்போ அந்த நேரம் வந்துடுச்சு நம்மளோட அந்த எதிரி நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான மோகினி நம்மளோட அந்த எதிரி நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான மோகினி இப்ப தேவிங்கிற பேர்ல அவர் திரும்பி வந்திருக்கார் ருத்ரன் அடையணுங்கிற தீராத தாகத்தோட தவம் இருந்து பெற்ற எல்லை இல்லா சக்திகளோட விஸ்வரூபம் எடுத்து வந்திருக்கா லிங்கங்களை கடத்திட்டு போனதும் என் குருநாதரை ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறதும் அவதா செம்பியம் பார காட்டுக்கு மூலிகை பறிக்க போன ருத்ரனை கொண்டு போயிடணும்னு வெறியோட வந்தா தேவி ஆனா ருத்ரனோட சக்தி அவகிட்ட இருந்து காப்பாத்திடுச்சு அந்த சக்தி வேற யாரும் இல்ல சாட்சாத் அந்த சிவனே தான் நம்ம வேண்டுதல் பிரார்த்தனை வீண் போகல நம்ம அபய குரல் அந்த ஈசனோட காதல விழுந்துருச்சு அதனால 
அந்த ஈசனே இப்போ நேரடியா களத்துல இறங்கிட்டார் அந்த மோகினி மறைச்சி வச்சிருக்கிற என் குருநாதரை கண்டுபிடிச்சு காப்பாத்த இதுவே சரியான சந்தர்ப்பம் அதனால ருத்ரங்கிட்ட இந்த பொறுப்பு ஒப்படைச்சு அனுப்பன அந்த ஈசனோட உதவியோட ருத்ர என் குருவை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வருவான் எனக்குறோ <laughs> சித்தர் சாமி கிளம்புனாரு நீங்களும் சரின்னு கிளம்பிட்டீங்க என்ன வானு கூப்பிட்டீங்க நான் என்ன ஏதுன்னு கேட்காம உங்க கூட கிளம்பி வந்துட்டேன் குருதேவா என்ன விஷயம்னு நான் தெரிஞ்சுக்க கூடாதா உனக்கு இப்போ அதை தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் அதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு இத்தனை நாளா நம்மளை அழகழிச்சு நம்மளை பாடப்படுத்தின அந்த எதிரியோட ஒரு மௌன யுத்தத்துக்கு நாம இப்ப போயிட்டு எதிரி யாருன்னே தெரியாதே இல்ல தெரியும் மௌனசாமி ஆசையால நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படியா யார் அந்த எதிரி மோகினி மோகினியா அவதான் செத்து போயிட்டாளே அவ செத்து போனதான் நாம நினைச்சோம் ஆனா அவ உச்சபட்ச உக்ரமான தவ செஞ்சு யாராலையும் அழிக்க முடியாத சக்தியா தேவியா திரும்ப வந்திருக்கா அப்ப நான் சந்தேகப்பட்டது சரியா போச்சு என்னையும் குருவையும் மல்லியையும் ஒரு சக்தியும் மரத்துல ஒட்ட வச்சு சித்திரவதை பண்ணிச்சு இத செஞ்ச சக்திய எனக்கு தெரியும் அது என் மனசுக்கும் உயிருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமானதுன்னு நான் அப்பவே சொன்னேன் அப்புறம் காட்டுக்கோவில் அதோட குரலை கேட்டதும் மறுபடியும் எனக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு இப்ப அந்த சந்தேகம் ஊர்ஜிதம் ஆயிடுச்சு லிங்கங்களை கடத்திட்டு போனது சித்தர் சாமி குருவை கொண்டு போய் ஒழிச்சு வச்சது இதெல்லாம் மோகினி தானா இதெல்லாம் மோகினியோட விளையாட்டா ஆமா தேவிங்கிற மோகினியோட திருவிளையாடு அப்போ இப்ப நாம போறது அவ கூட சண்டை போடவா அவ கூட சண்டை போட்டு நம்ம ஜெயிக்க முடியாது நமக்கு இப்போ தேவை சித்தர் சாமியோட குருநாதர் இருக்கிற இடம் மோகினி அவரை எங்கேயோ மறைச்சி வச்சிருக்கா அந்த இடம் நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் சித்தரோட குருநாதர் நம்ம கிடைச்சிட்டா அவரை வச்சு நம்ம லிங்கங்களை மீட்டுடலாம் மோகினிக்கும் ஒரு முடிவு கட்டலாம் லிங்கங்கள் கிடைச்சிட்டா கோவில் கட்ட தேவையான மொத்த நிதியையும் நம்ம பாலாம்பிக்காவோட அண்ணன் தர தயாராக இருக்கார் அப்புறம் அஞ்சலிங்க கோவிலையும் கட்டி முடிச்சிடலாம் ஆனா அதுக்கு சித்தர் சாமியோட குரு இருக்கிற இடம் நமக்கு தெரியணுமே அது தெரிஞ்சுக்குதான் நான் தவறு இருக்க போறேன் நீ எனக்கு காவலா இருக்க போற இந்த இடம் அமைதியா இருக்கு தவ செய்யறதுக்கு ஏத்த இடமா இருக்கு நான் இங்க தவ செய்ய போறேன் யாரும் வந்து என்ன தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது என் தவத்தை கழிச்சிட கூடாது அதனால நீ எங்கேயும் போகாம இங்கேயும் என் பக்கத்துல காவலா இரு நீங்க கவலையே படாதீங்க நீங்க தவத்தை ஆரம்பிங்க ஒருத்தரும் இந்த பக்கம் வராம நான் பாத்துக்கிறேன்
நம் தேவியின் முகத்தில் துயரத்தின் ரேகைகள் ஆமாம் நம் தேவி இவ்வளவு கவலையாக இருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை தொடர் தோல்விகளால் தேவிக்கு கவலை ஆமாம் ஆமாம் ருத்ரனை தேவியால் நெருங்கவே முடியவில்லையே எதிரிகள் லேசுப்பட்டவர்கள் அல்ல நாம் நினைத்ததை விட வலிமையானவர்கள் அவர்கள் சிவபக்தர்கள் அவர்களை எதிர்ப்பது அந்த சிவனையே எதிர்ப்பது போல ஆனாலும் நம் தேவியை ஜெயிப்பார்கள் எனக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது பார்த்தால் தெரியவில்லை தவம் செய்கிறார் எதற்காக இந்த தவம் வேறெதற்கு நம் தேவியுடன் மோதி ஜெயிக்கத்தான் வாய் மூடுங்க ருத்ரன் ஜெயிக்க கூடாது அவனை நான் ஜெயிக்க விட மாட்டேன் ஆனால் ருத்ரன் தவம் செய்கிறாரே தவம் பூர்த்தியடைந்தால் தானே அது பாதியில் கலைந்து விட்டால் கலைக்கிறேன் அவன் தவத்தை நான் கலைக்கிறேன் அவன் தவம் முழுமை அடையக்கூடாது அப்படி நடந்துட்டா நிச்சயம் நமக்கு அது பாதகம் அதனால ருத்ரன் தவத்தை பாதிலே கலைக்கிற ஏதாவது ஒரு வழி பண்ற வருகிறேன் 
சிந்தாமணி எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவில்லை அந்த நீலகண்டன் ஒரு சாதாரண ஆள் அவன் அங்கு காவலுக்கு இருக்கிறான் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே அவனைக் கண்டு எதற்கு தேவி இவ்வளவு பயப்பட வேண்டும் அவனை விரட்ட எதற்கு இந்த அஷ்டாமணி ஏதாவது காரணம் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இருக்கும் இருக்கும் கல்யாண பொண்ணு மல்லிக்கி முகூர்த்த பட்டு போடுவ எப்படி இருக்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க மல்லி குரு இங்க கொஞ்சம் வாங்க வாங்க உட்காருங்க உன் கல்யாண புடவ நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுமா நல்லாலனா சொல்லுமா மாத்தி வேற எடுத்துக்கலாம் ஐயோ வேணா வேணா ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இது மாப்பிள்ளைக்கான பட்டு வேஷ்டி பட்டு சட்டை குரு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல என்ன மாப்பிள்ள முகத்துல கலையே இல்ல ஒரு மாதிரியா இருக்காரு மாப்பிள்ளைய விடுங்க பொண்ணு மல்லியே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரியா தான் இருந்தா நான் தான் சமாதானப்படுத்தி சரி பண்ண ஏ என்ன பிரச்சனை இந்த கல்யாணம் நடக்குமான்னு பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு சந்தேகம் எதுக்கு சந்தேகம் கல்யாணம் வெள்ளிக்கிழமை கட்டாயமா நடக்கும் கோவில்ல கல்யாணம் வீட்டுல ஊரு ஜனங்க அத்தனை பேருக்கும் பந்தி விரிச்சி சாப்பாடு பரிமாற விருந்து சமையலுக்கு ஆளுங்க எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியாச்சு அப்புறம் பொண்ணுக்கு கூற புடவை எடுத்தாச்சு மாப்பிள்ளைக்கு வேட்டி சட்டை எடுத்தாச்சு அப்புறம் மல்லி கல்யாணத்துக்கு வர வேண்டியவங்கள முக்கியமானவங்க உங்கள் அம்மா நான் இன்றைக்கே உங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் இப்படி கல்யாணத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடும் கனஜோராக நடந்துட்டுருக்க கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதான்னு எதுக்கு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சந்தேகம் இவங்க கல்யாணத்துக்கு கட்டாயம் ருத்ரம் வேணும் உங்க கல்யாணத்தை நான் தான் முன்னால நின்று நடத்துவேன்னு ருத்ரம் இவங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்காரு ஆனா ருத்ரம் இப்போ இங்கே இல்லை சித்தர் ஏதோ ஒரு வேலை கொடுத்து ருத்ரனை அனுப்பி வச்சிட்டாரு போன ருத்ரன் வருவாரா மாட்டாரா அவரு வரலன்னா இந்த கல்யாணம் எப்படி நடக்கும் இந்த சந்தேகம் தான் நம்ம குருவுக்கும் மல்லிக்கும் ஓ இதான் விஷயமா இது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமாச்சே ஏன்பா குரு ருத்ரன் வருவாரா வரமாட்டாரன்னு நீயே சொல்ல கையில் வெண்ணையை வச்சுக்கிட்டு எதுக்காக நெய் கலையணும் நீ தான் பின்னால் நடக்கிறத முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவியே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருப்பா ருத்ரன் கண்டிப்பாக வந்துருவார்ல உன் கல்யாணம் நிச்சயம் நடந்துடும்ல கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுப்பா எதுவும் தோணல தானா தோணணும் நாம யோசிச்சா சில நேரம் தோணும் சில நேரம் தோணாது எதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லாத சந்தேகம் ருத்ரன் கட்டாயம் வருவான் கல்யாணத்துக்கு முன்னால நிச்சய ருத்ரம் வருவான் குருவுக்கும் மல்லிக்கும் கண்டிப்பா கல்யாணம் நடக்கும்
Mambaya, ma, mambaya. Malgova, mambaya. Mambaya, ma, mambaya. Mambaya, ma. Mambaya, mambaya. Ma, mambaya van king ma. Yenga vit la irukku. Vaandanga. Amma, nalla irukku ma. Malgova mambaya ma. Ayyo, vaandan solra illainga. Mambaya, mambaya. பஞ்சாயத்துக்கிட்ட <laughs> 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 பெரிய <laughs> 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 ஜாக்கிரதையா <laughs> Thank <laughs> you. 